What is depression? Depression is a type of mental disorder. In medical science, it is classified as a mood disorder. According to a report, about 10% of the world's population suffers from depression and its patients are increasing steadily. In this video, we understand how to get rid of depression, how to keep yourself and your loved ones safe from this disease. There is no single cause for depression, including life events and medical conditions related to the genetic environment. Also, how they react to the things that happen in their lives. That factor also plays a role. According to medical science, some neurotransmitters like serotonin, dopamine, regulate our mood. There are three areas of the brain are most affected in depression. The first is the hippocampus, the second is the amygdala, and the third is the prefrontal cortex. First of all, let's know about the effect of depression in the hippocampus area of the brain. The hippocampus area is located in the center of the brain responsible for forming new memories and regulating cortisol hormones. Cortisol hormone is released from the body when there is physical or mental stress and its quantity increases significantly at the time of depression. This excess amount of cortisol hormone can also shrink the neurons already present in the brain. And when this happens, symptoms like memory loss start appearing. Now we know how depression affects the amygdala area of the brain. The amygdala area of the brain is responsible for emotional responses such as happiness and pleasure. Research suggests that when depression occurs, the amygdala area in their brain is larger and more active. Increase in the size of the amygdala area is associated with higher levels of cortisol hormone. When this happens, brain activity can become abnormal and slip patterns can also be disturbed. That is, when there is depression, neither the body nor the mind gets relief. All these changes occurring in the amygdala area start creating complications in other areas of the brain as well. And now know about the connection between the prefrontal cortex and depression. The prefrontal cortex is located in the frontal area of the brain. This area of the brain is responsible for regulating emotions. Along with this, making memory and taking decisions is also the work of this area. But, when the cortisol hormone releasing in high amounts over a long period of time. So this prefrontal cortex area also shrinks. Cortisol hormone levels are generally higher in the morning and lower during the night. But people with depression and especially those who are prone to mental disorder they always have high cortisol hormone levels. That is, from morning till night, the cortisol hormone level remains high, which continues to 
negatively affect brain function. The cortisol hormone has the highest effect on the brain and the level of this hormone affects both the physical structure and chemical activities of the brain. And because of this, depression attacks the brain. Depression can also cause brain inflammation. According to a study, 30% more inflammation is found in people who are continuously in depression. And this inflammation coming in the brain takes depression to a worse condition than ever before. Because it affects such neurotransmitters that regulate mood, memory and learning. And not only this, situations like hypoxia of the brain are also linked to depression. In hypoxia, there is a lack of oxygen in the brain and due to lack of oxygen in the sufficient amount, inflammation starts in the brain cells. Sometimes injury can occur in brain cells and sometimes brain cells can also be dead. When this happens, it negatively affects such neurotransmitters that regulate mood, memory and learning. Symptoms of depression can be seen in the body. But how depression affects the brain, it can be detected after some time only by the change in behavior. Apart from normal symptoms such as headache, back pain and fatigue, depression also increases the risk of heart disease and stroke. Depression is definitely a serious mood disorder disease but you can cure it by taking treatment at the right time. For this, the cortisol hormone and other chemicals will be balanced in the brain due to which the shrinkage and memory problems in the hippocampal area will be corrected. Apart from this, meditation, yoga have been seen to be more beneficial in mood disorder disease. What not to do when someone of your own is suffering from depression? Don't leave alone, not scold, don't talk negative, don't get drunk. What to do when someone of your own is suffering from depression? Take help of expert. Antidepressant medication is available nowadays. Counseling is also done by many organizations, physical activities like entertainment, singing, dance, and many more have a glimpse believe that it is a mental disorder listen to them meditation yoga exercise jogging have a walk together dot and have a happy atmosphere how can we take care of our mental health or how can depression be avoided it is necessary to take care of this body just as you take care of your belongings and how can your body take care of the other one? And for this just a little bit of consciousness or awareness is needed. Never keep free time in your routine. Do daily tasks like getting up, daily routine, breakfast, lunch and dinner at the appointed time. Avoid social media. Listen to music, to participate in dance, laughing, to take a walk, be important or remove the illusion. Life is a journey, enjoy it to the fullest, someone struggle to get what you have, thank God. And in last, watch a diet tips video, the link is given in the description which can be done anywhere, anytime. रसोई में रखे मसालों में हल्दी बेहद अहम है जो सेहत के लिए अति लाभकारी है ये तो आप भी जानते होंगे लेकिन 
आज समझने की कोशिश करेंगे हल्दी के अनमोल गुणों के बारे में डब्ल्यू एच ओ यूरोपीय संसद और यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वीकृति दी है कि हल्दी में मिलने वाले अवयव जिसको मेडिकल साइंस में कुरकुरमिन कहते हैं ये किसी भी संक्रमण को रोकने में सक्षम है कोरोना जैसे संक्रमण से होने वाले जानलेवा बीमारी में सबसे अधिक कारगर है कुरकुरमिन जो हल्दी में पाया जाता है हल्दी से होने वाले ये फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप मेडिकल साइंस के अनुसार लीवर और किडनी की समस्या को टालता है ब्लड क्लॉटिंग की समस्या कम होती है हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है कैंसर से बचाव करता है वायरल बुखार और संक्रमण से बचाता है डेंगू बुखार सर्दी खांसी से बचाता है डायबिटीज को नियंत्रित करता है हल्दी के स्वास्थ्य लाभ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है घुटने और जोड़ों के दर्द में काम आता है मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है कैंसर से बचाव करता है हृदय संबंधी रोग को कम करता है ब्रेन संबंधी रोगों को कम करता है प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है पाचन में सुधार करता है मेडिकल साइंस के जर्नल ऑफ जनरल बायोलॉजी में प्रकाशित एक लेख है जिसमें कुरकुरमिन जो हल्दी में पाया जाता है ट्रांसमिसेबल वायरस को रोक सकता है मेडिकल साइंस के अनुसार प्रति 100 ग्राम हल्दी में कैलोरीज तीन ग्राम कार्बोहाइड्रेट पैंसठ ग्राम फाइबर 2 से 5 ग्राम प्रोटीन 8 ग्राम शुगर 3 से 2 ग्राम फैट 10 ग्राम पाया जाता है अब तक हल्दी को मेडिकल साइंस की भाषा में जाना हल्दी के फायदे और हल्दी में पाए जाने वाले अवयव के बारे में जानकारी ली आयुर्वेद में हल्दी को संजीवनी की संज्ञा दी गई है फायदे ही फायदे कोई साइड इफेक्ट नहीं आप समझते हैं कि हल्दी जो भारत के हर घर की रसोई में दाल सब्जियों में डाली जाती है फिर भी वायरल सर्दी खांसी जोड़ों में दर्द क्यों होता है जब खाना बनाया जाता है तो खाने में मसालों की मात्रा स्वाद अनुसार ही रखने की बाध्यता होती है सब्जी में हल्दी पेस्टिसाइड के इफेक्ट को कम करती है और खाना हेल्दी हो जाता है लेकिन शरीर के अंदर बन रहे टॉक्सिन जिसे शरीर के अंदर की गंदगी या विषैले पदार्थ के नाम से जाना जाता है ये टॉक्सिन ही कारण है बीमारी होने का यानी शरीर के अंदर बन रहे टॉक्सिन को समाप्त करना होगा और स्वस्थ रहने के लिए अतिरिक्त हल्दी का उपयोग करना आवश्यक है अब जानते हैं कि हल्दी का सेवन और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए हल्दी प्रतिदिन एक चम्मच पांच से आठ ग्राम पानी के साथ ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ उत्तम और दूध के साथ सर्वोत्तम माना गया है कच्ची हल्दी सलाद में हल्दी पास्ता हल्दी लड्डू हल्दी कॉफी ज्यादातर लोग पसंद करते हैं सौंदर्य के लिए खासकर त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक है इस वीडियो का उद्देश्य अपने और अपनों का शरीर स्वस्थ रहे जीवन में खुशियां रहे उसका नाम है अगर गले का कोई भी त्रास हो गया है खांसी होती है बार बार खांसी होती है सर्दी होती है बार बार सर्दी होती है बच्चों को कई बार वो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है दर्द होता है टॉन्सिल्स का ये गले के सभी त्रास की सबसे अच्छी औषध है हड़द हड़द लेने के दो तरीके हैं आप हड़द को गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं या गर्म दूध में डाल के ले सकते हैं दूसरा तरीका हड़द में मध मिला के ले सकते हैं और हड़द में गाय का सूप मिला के भी ले सकते हैं ये दो तरीके से हड़द ली जाती है या तो पानी और दूध में लीजिए गर्म करके और या तो मध में या गाय के सूप में लीजिए गले के सभी रोगों में अद्भुत मैंने आपको कहा बार बार खांसी आती है बार बार सर्दी होती है बार बार जुकाम होता है ये सभी के लिए औषधि है हड़द बच्चों को टॉन्सिल की जितनी भी तकलीफें हैं उसकी सबसे अच्छी औषध है हड़द टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ में भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो तुरंत कहेगा ऑपरेशन कराओ बच्चों के टॉन्सिल काट के निकालो कभी मत कराना उनको थोड़े दिन हड़द दे देंगे हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ खत्म हो जाएगी और ज्यादा टॉन्सिल की तकलीफ है कुछ बच्चों को तो सूखी हड़द जो होती है पाउडर के रूप में उसको सीधे गले में डाल दीजिए अंदर चम्मच में हड़द भरिए गले के अंदर तक चम्मच ले जाइए और छोड़ दीजिए बस 
पांच सात मिनट में लार के साथ मिलकर वो अपने आप नीचे उतर जाएगी और हफ्ते में दो बार भी आपने ऐसा किया तो हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ बच्चों की खत्म हो जाएगी यही हड़प रक्त का भी शोधन करती है नियमित रूप से हड़द का दूध आप पीते रहे या बच्चों को हड़द का दूध पिलाते रहे तो रक्त में कभी भी कोई दोष नहीं आता रक्त में कोई विकार नहीं आता और रक्त विकार ना हो तो शरीर में कोई रोग नहीं आता आसन और हड़द एंटी वायरल है एंटीबायोटिक है एंटी पायरेटिक है एंटी इंफ्लेमेटरी है पांच गुण एक साथ हड़द में है कहीं चोट लग गई है तुरंत हड़द लगा दीजिए खून बंद हो जाए सेवलॉन लगाने की जरूरत नहीं कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की जरूरत नहीं और जिनके शरीर को ये बात को आप गंभीरता से और ध्यान से सुनिए जिनके शरीर को रंग साफ करना है माने आपको ऐसा लगता है कि आपका रंग थोड़ा डार्क है थोड़ा ब्लैक है थोड़ा काला है आप थोड़ा गोरा होना चाहते हैं रंग साफ करना चाहते हैं तो हड़प से अच्छी कोई वस्तु पूरी दुनिया में नहीं जिनको रंग अच्छा करना है अपने शरीर का नियमित रूप से हड़द खाइए दूध में डाल के नहीं तो पानी में डाल के नहीं तो मध में मिला के रंग नियमित रूप से आपका साफ होता जाएगा दुनिया में जो काम कभी भी फेयर एंड लवली नहीं कर सकती वो हड़द कर सकती वही आधा चम्मच नियमित रूप से लेना पड़ेगा ज्यादा दिन तक लेना पड़ेगा फेयर एंड लवली तो कुछ नहीं करती मैंने फेयर एंड लवली को लगा के देखा एक मशी को चार साल रिगड़ रिगड़ के वो मशी अभी भी काली की काली इसलिए फेयर एंड लवली तो कुछ भी नहीं करती ये बकवास है और टीवी में बोगस जाहिर है और महंगी इतनी आती है फेयर एंड लवली पच्चीस ग्राम चालीस रुपए की है तो हिसाब निकालेंगे तो सोलह सौ रुपए किलो आती अभी सोलह सौ रुपए किलो की फेयर एंड लवली लाए उससे अच्छा है बीस पच्चीस रुपए किलो हड़द ले आई उसकी ताकत बहुत है और आपको एक और माहिती देता हूं जिनको शरीर की तकलीफ ऐसी है कि सूर्य के प्रकाश में थोड़ा भी निकले तो त्वचा में जलन होने लगती है इन सब लोगों को मेरी विनती है कि हड़द लगाइए हड़द लगा के आप बाहर निकलिए कभी भी त्वचा में जलन नहीं होगी सन बर्न कभी भी नहीं होगा सन स्ट्रोक कभी नहीं होगा और ऐसे लोग जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है अपने शरीर की शक्ति और वीर को सुरक्षित रखना है वो नियमित रूप से हड़प खाए तो ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से आप पालन कर सकते हैं और आपके शरीर के वीर को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं और इसी हड़प का अद्भुत उपयोग है दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी जो किसी औषध से ठीक नहीं होती है वो हड़प से ठीक होती है और उसका नाम है कैंसर आप माहिती है आपको हड़द अमेरिका में पेटेंट करा ली गई अमेरिका सरकार ने हड़द पर 33 पेटेंट लिए और ये सारे पेटेंट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हड़द का उपयोग कैंसर में होता है अब कौन सी हड़द का उपयोग होता है हड़द आपके घर में जो काम आती है वो सूखी हड़द है पाउडर के रूप में एक ताजा हड़द आती है लीली हड़द कहते हैं आंबा हड़द कहते हैं ताजा हड़द कहते हैं जो खेत में से निकल के सीधे आती है उस हड़द की चटनी बनाए उसमें से रस निकलता है वो रस कैंसर के रूप में काम आता है कैंसर के किसी भी मरीज को जिसको गले का कैंसर है पोट का कैंसर है आहार नली का कैंसर है ऐसे किसी भी कैंसर के मरीज को हड़द का रस मत मिला के देंगे तो कैंसर में बहुत तेज काम करती है अभी तक जितनी रिसर्च हुई है दुनिया में हड़द पर उन रिसर्च का यह कहना है कि हड़द में करक्यूमिन नाम का एक केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताकत रखता है और यह सिर्फ भारतीय हड़द में ही है और दुनिया के किसी देश की हड़द में नहीं है पाकिस्तानी हड़द में ये नहीं है बांग्लादेशी हड़द में नहीं है भारत की हड़द में तो हड़द आप घर में रखिए ताजा हड़द मिले और घर में कोई कैंसर का मरीज हो तो उसका रस निकाल के थोड़ा मध मिला के उसको नियमित रूप से पिलाते रहे और मध ना मिला सके किसी कारण से तो हड़द में गुड़ मिला के काफी मिला के उसको देते दोस्तों आज कुछ खास लेकर आया हूँ आपके लिए सिर्फ पांच मिनट रोजाना करोगे और आपको उस लेवल का एनर्जी मिलेगी आप सोच नहीं सकते आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता जितनी है उसे कम से कम तीन से चार गुना बढ़ जाएगी हमारी जो हाथ है ना कई बार हमारी आदत है हम लोग ऐसे भी मोटी मोटी करते हैं मगर हमें यह पता नहीं है 
कि ये मुट्ठी जब बंद होती है और खुलती है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है ये मुट्ठी जब बंद होती है और खुलती है तो किस लेवल का चेंजेस हमारे शरीर में होता है किस तरह का केमिकल रिएक्शन हमारे अंदर होता है कौन से हार्मोन्स हमारी अच्छी सिक्रेशन होती है और कौन सा बुरा चीज हमारा कम हो जाता है चाहे वो डिप्रेशन हो एंजाइटी हो स्ट्रेस हो एक साधारण सी बात है हम लोग ऐसे ही बैठ के भी कई लोगों की आदत है ऐसे मुट्ठी मुट्ठी करते रहते कभी हाथ अकड़ने के जैसे लगता है कभी कुछ लगता है हम लोग ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है ये जब आप मुट्ठी बंद करते हो ना तो खास करके राइट मुट्ठी जब आप बंद करते हो इस तरीके से तो इसमें आप देख लो पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को ये इंडेक्स फिंगर जहां टच होती है उसको एडेनल ग्लैंड कहा जाता है जो खास करके हमारा ब्लड सर्कुलेशन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है मिडिल फिंगर जो जहां हमारी टच होती है राइट हैंड की बात ही बता रहा हूं तो वो सीधे किडनी के रिफ्लेक्शन एरिया को टच करता है रिंग फिंगर हमारी जहां टच होती है वो सीधे पेनक्रियाज के रिफ्लेक्शन एरिया को टच होता है उसका जहां नर्व एंड है उसको टच करता है एंड लिटिल फिंगर जहां टच होती है वो आपका लीवर कहलाता है राइट साइड और लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है वो राइट right में है आपका लीवर लेफ्ट में है आपका हार्ट लेफ्ट का लिटिल फिंगर जहां पर टच होती है दैट इज कल द हार्ट यानी अगर हमने इस तरीके से मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं तो हमारा इंडेक्स फिंगर टच कर गया आपका एडिनल ग्लैंड मिडिल फिंगर जहां टच हो गया वो आपका किडनी हो गया और रिंग फिंगर जहां टच हो गई वो आपकी पेनक्रेज हो गया और लिटिल फिंगर जहां टच हो गई वो आपका लीवर हो गया इधर उसी तरीके से ये एडिनल ग्लैंड यानी बीपी पॉइंट हो गया इधर आपका किडनी पॉइंट हो गया ये आपका पैंक्रेज यानी डायबिटीज के लिए हो गया और ये आपका लिटिल फिंगर जहां टच हो हार्ट का हो गया अब सवाल ये है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें थेरापिटिकली अपने लिए सिर्फ पांच मिनट आप किसी भी जगह पे बैठ लीजिए चाहे चेयर में हो बेड पे हो या फिर आसन डाल के नीचे बैठ लें जहां आप कंफर्टेबल हो जिस हालत में भी आप हो दिन में एक या दो बार फाइव फाइव मिनट मुठ्ठी बंद करना है सांस लेते हुए और टाइट करके रखना है एक दो सेकंड फिर इसको खोलना है फिर से ऐसे मुट्ठी बंद करनी है और फिर इसको खोलनी है थोड़ा टाइट करके दबाइए जिससे कि वो जो पॉइंट है वो स्टिमुलेट हो सके पॉइंट जो है वो थोड़ा दबे फिर एक दो सेकंड रोकनी है और इसको खोलनी है इस तरीके से मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी यानी आपके मुठ्ठी के अंदर आपका अच्छा स्वास्थ्य छुपा हुआ है बस दबाओगे वो निकल आएगा आपकी एनर्जी आपके मुट्ठी में बंद है आपका बीमारी को दूर करने की क्षमता मुट्ठी के अंदर बंद है बस टाइट करें और फिर वो खुल के बाहर आएगा आपकी ब्यूटी आपके मुट्ठी के अंदर है टाइट करिए दो सेकंड रोकिए फिर इसको खोलिए यानी जैसे खोलोगे आपके अंदर खुद को फील होगा कि एनर्जी बढ़िया जबरदस्त आ रहा है मैं थोड़ा इसको योगा और एक्यूप्रेशर का दोनों को मिला के तैयार किया हूं कि आप जब भी मुट्ठी बंद करते हो एक्स्ट्रा एक बार को उसमें जोड़ा गया है कि आप सांस जरूर लो और जब मुट्ठी खोलते हो तो सांस बाहर निकालो सांस लिए मुट्ठी बंद किए सांस छोड़े मुट्ठी खोल लिए दोस्तों पांच मिनट आप इस तरीके से करना है और आप देखोगे डे बाय डे आपके अंदर चेंजेस आते जाएगा जिसको ब्लड प्रेशर है जिसको किडनी का प्रॉब्लम है जिसको आपका डायबिटीज है जिसको लीवर में प्रॉब्लम है जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये पूरा रामबाण है अगर आपका हार्ट लीवर और आपका किडनी एडनल ग्लैंड पेनक्रिया ये सब बढ़िया रहा और क्या चाहिए उम्मीद करता हूं आप इसको अमल में लाओगे डेली रेगुलर प्रैक्टिस करोगे इसका फायदा आपको जरूर होगा
in today's era, diabetes is being found in people of any age. Diabetes is one of the fast-growing global disease. You also want to say bye-bye to medicine if you don't want to eat medicine. Then this video is for you. Clinical research of Dr. Biswarup Roy Chaudhary has found out that on discontinuing the medicines and being on a particular plant-based diet can high blood glucose levels in diabetes patients be normalized. In people who don't do physical work, irregularities in eating, genetic diseases and mental anxiety are considered to be some of the main causes of diabetes. WHO and FDA first time provided data on diabetes in 1979. This is not a disease only, this is medical condition also. According to medical science, diabetes is considered dangerous because it gradually fails all the organs of the body. If it is not controlled, then later it gives rise to diseases like heart disease, kidney failure, stroke. Nowadays, generally as per medical practitioner, no body is healthy. Either you are diabetic or pre-diabetic patients. Now separate medicines are also being given to diabetic and pre-diabetic patients. But in this video, we will understand that what should we do now? First of all, consider that diabetes can be easily controlled. There are some misconceptions about it. First, after 40 to 45 years, there is diabetes. Second, this is a genetic disease. Third, it cannot be cured. Fourth, always have to take its medicine. What is the logic behind this myth? This propaganda is being spread without any scientific basis. Medical science has not mentioned this in any of its journals. It can happen to people of any age. Diabetes is not genetic but habits, diet, lifestyle are genetic. As you will see around, if the parents in a family are vegetarian, then their children are also vegetarian. And if the parents are non-vegetarian, then their children are also non-vegetarian. Similarly, in a family, if parents get up early in the morning, their children also get up early in the morning. And if parents get up late in the morning, then their children also get up late in the morning. We have to pay attention. What are the causes of diabetes? The pancreas in our body which works to make insulin. Lack of insulin is believed to be the cause of diabetes. That is, we have to keep the pancreas healthy. Now know that, if you don't want to eat medicine, you also want to say bye-bye to medicine. Now we know that, if medicine is not to be taken, then what to eat, how much to eat, when to eat. These three things are very important. Till 12 noon, easy to get, 4 to 5 types of fruits only, of your choice. Have to eat, only fruit and nothing else. How much to eat? Eat fruits equal to 1% of your body weight, whether it is once or twice till 12 noon. If your body weight is 80 kg, then you have to eat 800 grams of fruit till 12 o'clock in the day. Only then, it will work as medicine. You can also understand that the God made you only to eat. To eat only fruit. Now in lunch, keep food in two plates. In the first plate, keep four to five types of raw vegetables in the form of salad, whose quantity should be more than 0.5% of your body weight or 350 gram. And keep your choice of roti, bread, vegetables, rice, lentils, chickpeas vegetarian in another plate. No egg, non-veg and dairy product, less oil and salt. Keep in mind that eating salad in full quantity will act like medicine. In medical science it is called DAP diet. The dinner is also 
to be eaten like the day's meal but before 8 o'clock at night you will see that in a week you will start feeling hungry you will feel fresh in yourself follow a regular routine of exercising eating your meals and taking your medicines at the same time each day don't take tension and have happiness in life In this video, you will know what kind of diet will benefit in heart disease, brain attack and blood pressure without taking medicine even in one or two days. According to the medical journal, diet is the main reason in different countries of the world. There is more or less number of patients suffering from heart disease, brain attack, blood pressure. As stated by medical science, people who have high key factor do not have heart disease brain attack and blood pressure diseases what is this key factor this is in medical language let's understand it in general language globally there is a comprehensive data in which it has been found that where the key factor is higher in the people the number of heart patients is less let us understand with an example the government of finland in 1972 to 1999 increased the k factor in the diet to prevent cardiovascular diseases to all residents and found a reduction in cardiovascular diseases up to 60 percent how to increase k factor there are countless cells in the human body. There are many types of minerals in every cell. Two of them, very important minerals, are potassium and sodium. The chemical name of potassium is kalium, denoted by K. And the chemical name of sodium is natrium, denoted by Na. The amount of both these minerals, potassium and sodium, remains constant in every cell. If potassium increases, sodium decreases, and if potassium decreases, sodium increases. In this way, God has created the human body. If the K factor is to be increased, then potassium has to be increased. By doing this, heart diseases, heart attacks, blood pressure, stroke are prevented. Now the question is, how to increase the K-factor in the body without taking medicine even in one to two days? For this, we need to eat foods with more potassium and less sodium in our food. Now again, the question is, by looking at the food, how can we understand that potassium is more in this food? It is easy to understand. Potassium is high in all food items given by nature and sodium is high in foods made by humans or processed food. Stay healthy and have happiness in life. मच्छर काटने से होने वाले बीमारियों में डेंगू बुखार बहुत खतरनाक और जानलेवा है यह बीमारी एक विश्वव्यापी समस्या हो गई है डेंगू बुखार एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है यह तब होता है जब वायरस वाला मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है डेंगू बुखार में मच्छर के काटने के चार ऐसी सात दिन बाद शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स का स्तर कम होना शुरू हो जाता है दूसरा प्रकार है डेंगू शॉक सिंड्रोम जिससे खतरनाक रूप से लो ब्लड प्रेशर होता है डेंगू के लक्षण सिम्टम्स आंख दर्द मांसपेशियों में दर्द हड्डी में दर्द 
जोड़ों में दर्द लाल चिकते उल्टी आना सिर दर्द तेज बुखार मुख्य लक्षण होता है निरंतर प्लेटलेट्स का कम होना ही व्यक्ति के लिए जानलेवा हो जाता है डेंगू वायरस से बचाने के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है डेंगू बुखार से लोगों को बचाने के लिए कुछ उपाय हैं जो किए जाने चाहिए जिससे प्लेटलेट्स का स्तर कम न हो उपचार में लाभकारी गिलोए का रस कीवी फल पपीता के पत्ते का रस गेहूं के ज्वारे का रस चुकंदर का रस पीने से तुरंत लाभ मिलता है डेंगू से बचाव कैसे करें पानी को किसी जगह इकट्ठा न होने दें। मच्छर मारने वाली मशीन और जाली का उपयोग कर सकते हैं जब भी आप घर से बाहर जाएं, मच्छर से बचाव वाली क्रीम का उपयोग करें सोने से पहले मच्छरदानी को अच्छी तरह से सेट कर लें। डेंगू से ठीक होने के बाद प्रतिदिन हल्दी का उपयोग करें